কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র সফর শেষে দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিমানবন্দর থেকে গণভবন পর্যন্ত আওয়ামী লীগের গণসংবর্ধনায় জনতার ঠক বাংলাদেশের জন্য গৌরবের খবর বয়ে নিয়ে এসেছেন আমরা সেই আনন্দে আমরা সেই তাকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য আমরা এখানে সম্মিলিত হয়েছি আন্তর্জাতিকভাবে সে সম্মান ওরা একার নয় সমগ্র জাতি দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাত এগারোটার সময়ের সঙ্গে আছে আমি আসাদ আজিম এবং আমি পারমিতা হিম এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ কন্টেইনার পরিবহনকারীদের ধর্মঘট চৌঠা অক্টোবর পর্যন্ত স্থগিত সচল হতে শুরু করেছে চট্টগ্রাম বন্দর ধর্মঘটে অর্থনীতির ব্যাপক ক্ষতি খুব শিগগিরই দেশের কম মাদ্রাসাগুলোকে স্বীকৃতি দেবে সরকার জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তরুণদের সঠিক ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার আহ্বান ময়মনসিংহের গৌরীপুরে ট্রাক পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক পুলিশ কনস্টেবল সহ ছয়জন নিহত আহত তিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ ইউনিটের অসম্পূর্ণ প্রশ্নপত্রে শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা অনুষদের ডিন ছাপার ভুল বলে উড়িয়ে দিলেও ভাবমূর্তি নিয়ে প্রশ্ন শিক্ষাবিদ্যা শুভ মহালয়ায় সংখ্যের ধ্বনি আর চণ্ডী পাঠের মধ্য দিয়ে দেবী দুর্গাকে মর্তে আবাহন ভক্তদের দশমীতে রাত নটার মধ্যে প্রতিমা বিসর্জনের আহ্বান পূজা উদযাপন পরিষদের কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে সতেরো দিনের সফর শেষে দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সন্ধ্যা পৌনে ছয়টায় প্রধানমন্ত্রীকে বহন করা বিমান শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে প্রধানমন্ত্রীকে সংবর্ধনা জানাতে জনতার ঢল নামে বিমানবন্দর এলাকা থেকে গণভবন পর্যন্ত এ সময় জাতিসংঘ থেকে দেয়া প্রধানমন্ত্রীর পদক প্রাপ্তি শুধু দলের জন্য নয় দেশের জন্য অনন্য সম্মান ও গৌরব বয়ে এনেছে বলে মন্তব্য করেন দলের নেতাকর্মীরা বিদেশে সতেরো দিনের সফর শেষে শুক্রবার সন্ধ্যা ছটা পঞ্চাশ মিনিটে বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পা রাখেন ঢাকার মাটিতে এ সময় প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়ে ফুল দিয়ে উষ্ণ শুভেচ্ছা জানান সংসদ উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন দলের সিনিয়র নেতা ও মন্ত্রিপরিষদের বেশ কজন সদস্য এরপর বিমানবন্দর থেকে প্রধানমন্ত্রীর গাড়িবহর রওনা হয় তার বাসভবন গণভবনের পথে পুরো পথে সমবেত হাজারো নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষ হাত নেড়ে আর স্লোগানে অভ্যর্থনা জানায় শেখ হাসিনাকে বঙ্গবন্ধু যে কাজগুলি সমস্ত করতে না পারছে সেই কাজগুলি জাতির জন্য কন্যা জন্য যদি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এই দেশ সর্বমূল্য হবে বিশ্বের দরবারে একটি বাংলাদেশ সারা বিশ্বের দরবারে একটি প্রতিষ্ঠা হবে শেখ হাসিনার আনন্দের জন্য আমরা এখানে আসছি বিদেশ থেকে আসছে তার জন্য আমি আসছি পরিবর্তনের মানুষ খন্নায় ভূষিত করেছে এটা সমস্ত বাঙালি জাতির অর্জন রাষ্ট্র পরিচালনায় বহুমাত্রিক অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ এবারের সফরে প্ল্যানেট ফিফটি ফিফটি চ্যাম্পিয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নে শেখ হাসিনা ভূষিত হন এজেন্ট অব চেঞ্জ অ্যাওয়ার্ডে এই প্রাপ্তিকে পুরো জাতির জন্য সম্মান ও গৌরবের বলে মনে করেন দলের নেতাকর্মীরা আজকে যে সম্মান দুই দুইটি সম্মান তিনি পেয়েছেন আন্তর্জাতিক ভাবে সে সম্মান ওরা একার নয় সমগ্র জাতির বঙ্গবন্ধুর সৃষ্ট এই বাংলাদেশের সম্মান তিনি বয়ে এনেছেন যে লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল স্বাধীন সার্বভৌমাংলাদেশ হবে আইনের শাসনের গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ সেটা তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করছেন তাই তাকে স্বাগত জানাতে অভিনন্দন জানাতে আজ আমরা আইনজীবীরা উপস্থিত হয়েছি বর্ণাঢ্য সড়ক সংবর্ধনায় শিক্ত প্রধানমন্ত্রী গণভবনে পৌঁছালে সেখানে তাকে গানের মূর্ছনায় শুভেচ্ছা জানান সংস্কৃতি অঙ্গনের দেশ বরেণ্য কৃতিজনরা উপস্থিত ছিলেন দলের নেতা বিশিষ্ট জন ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা
এই সময় স্বাগত জানাতে আসা সধীজনদের সঙ্গে কিছু সময় কুশল বিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী কানাডায় গ্লোবাল ফান্ড কনফারেন্স এবং জাতিসংঘের একাত্তরতম সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে চোদ্দই সেপ্টেম্বর দেশ ছেড়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চার দিনের মাথায় কন্টেইনার পরিবহনে ব্যবহৃত প্রাইম মুভার ধর্মঘট স্থগিত হওয়ার পর ধীরে ধীরে সচল হতে শুরু করেছে চট্টগ্রাম বন্দর দুপুরের সমঝোতা বৈঠকের পর বন্দর থেকে কন্টেইনার ডেলিভারি শুরু হয় পাশাপাশি চলছে জাহাজীকরণও তবে ধর্মঘট স্থগিত হলেও পরিস্থিতি সামাল দিতে বন্দরকে চরম ভোগান্তি পোহাতে হবে বলে জানিয়েছেন বন্দর ব্যবহারকারীরা আরও জানাচ্ছেন কমল দে মেঘনা ও গোমতি সেতু থেকে স্কেলিং সিস্টেম তুলে দেওয়া সহ সাত দফা দাবিতে প্রাইম মুভার মালিক চালক ঐক্য পরিষদের ডাকা চার দিনের ধর্মকটে চট্টগ্রাম বন্দরে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় বৃহস্পতিবার জেলা প্রশাসকের সাথে আন্দোলনকারীদের দুদফা বৈঠক হল ধর্মঘট প্রত্যাহার হয়নি শেষ পর্যন্ত শুক্রবার সকালে নাসিরাবাদের নিজ বাসায় আন্দোলনরত সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন পুলিশ কমিশনার ইকবাল বাহার প্রায় দেড় ঘন্টা ব্যাপী বৈঠক শেষে আগামী চার অক্টোবর পর্যন্ত ধর্মঘট স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয় সংগঠনটি সাত তারিখে ঢাকাতে যে মিটিং আছে সেই মিটিংয়ে শুনছেরা আলোচনা হবে সে আলোচনায় যদি আমাদের পক্ষে আছে তাহলে ইনশাল্লাহ এটা চলবে তাদের যে সমস্যার বিষয়গুলো উত্থাপন করেছে সমস্যাগুলো আমরা অনুধাবন করতে পেরেছি এবং সরকারের কাছে এটি যথাযথভাবে উপস্থাপন করা হবে সেই আশ্বাস তাদেরকে দিয়েছি এদিকে গত চার দিনের ধর্মঘটে চট্টগ্রাম বন্দরে ভয়াবহ কন্টেনার জট দেখা দিয়েছে এতে ধারণ ক্ষমতার অন্তত চার হাজার বেশি কন্টেনার ইয়ার্ডে রাখতে বাধ্য হয় বন্দর কর্তৃপক্ষ মাল্টি সেক্টরাল স্টেক হোল্ডার এখানে অংশীজন আছে কেউ একজনও যদি একটু তার তার যে কর্তব্য আছে তার যে দায়িত্ব আছে সেটি থেকে একটু বিরত হলে পরে চট্টগ্রাম বন্দর এর পরিসংখ্যানে গরমিল হয়ে যায় কন্টেনার আনা নেওয়া বন্ধ থাকায় আটটির বেশি জাহাজ অনেকটা খালি অবস্থায় বন্ধ ছেড়ে গেছে এই অবস্থায় কন্টেনারের উপর অতিরিক্ত চার্জ আরোপের চিন্তা করছে কন্টেনারের মালিক আন্তর্জাতিক শিপিং ব্যবসায়ীরা শিপিং এর উপরে সার্চার্জ বসবে এবং ডেলিভারি ডিলে ডিলে হলে কিন্তু বন্দরের মাসুল দেওয়া শিপিং লাইনের মাসুল হিসাব করলে এবং ডিপোর মাসুল হিসাব করলে এই যে আমদানির উপর যে কতটুকু বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে এই মুহূর্তে বলা খুব মুশকিল শুক্রবার দুপুরের পর থেকে শত শত প্রাইম মুভার বন্দরে প্রবেশ এবং বন্দর থেকে কন্টেনার নিয়ে বের হওয়ার কাজ শুরু হয় কমল দেব সময় সংবাদ চট্টগ্রাম ধর্মঘটে শুধু চট্টগ্রাম বন্দরের কন্টেনার চট নয় দেশের সার্বিক আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যেও এর বিরূপ প্রভাব পড়তে শুরু করেছে সময় মতো পণ্য রপ্তানি করতে না পারায় তৈরি পোশাকের অর্ডার বাতিলের শঙ্কা দেখা দিয়েছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন হাজারা শৌলি দেশের সিংহভাগ পণ্য আমদানি রপ্তানি হয় চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে আর প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাক বেসরকারি আইসিডিগুলো থেকে কন্টেনারে ভরে প্রায় মুভারে করে নেওয়া হয় চট্টগ্রাম বন্দরে গার্মেন্টস পণ্য রপ্তানিতে প্রতিটি দিন যেখানে গুরুত্বপূর্ণ সেখানে প্রায় মুভার ধর্মঘটে গত চার দিন কোনো পণ্য শিপমেন্ট না হওয়ায় ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছে পোশাক শিল্প মালিকরা আমার জন্য তো একটা মিনিট অনেক ইম্পর্টেন্ট মিনিট সো এখানে তো হাজার হাজার কোটি টাকা লস হবে এই কস্ট সরকারের বিয়ার করতে হবে অথবা যারা এর পিছনে দায়ী তাদেরকে তাদের কাছ থেকে আমাদেরকে আদায় করে দিতে হবে এদিকে আইসিডিতে বিপুল পরিমাণ রপ্তানি পণ্য আটকা পড়ায় এসব পণ্যের শিপমেন্টে ব্যাপক চাপে পড়েছে পণ্য পরিবহনের সাথে যুক্ত ট্রেড ফর ওয়ার্ডাররা এখনকার যে শিপমেন্টের যে চাপটা এটা কাটায় উঠতে একটা দীর্ঘদিন সময় লেগে যাবে বন্দরের যে ক্যাপাসিটি অলরেডি তার উপরে অতিরিক্ত প্রেশার আমরা দেখতে পাচ্ছি নতুন করে যে জাহাজগুলো আসতেছে সেই কন্টেনারগুলো যখন বন্দরে আপনার ডিসচার্জিং হবে সেগুলো আবার নতুন করে আরেকটা প্রেশার বৃহস্পতিবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এফবিসিসিআই জানায় চার দিনের ধর্মঘটে কমপক্ষে দুইশো কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে হাজার শিউলি সময় সংবাদ ঢাকা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন খুব শিগগিরই দেশের কওমি মাদ্রাসাগুলোকে স্বীকৃতি দেবে সরকার সকালে রাজধানীর রমনায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে সন্ত্রাস ও জঙ্গি দমন উপলক্ষে আয়োজিত আলেম ওলামা সমাবেশে তিনি একথা বলেন অনুষ্ঠানে খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বলেন দেশের কওমি মাদ্রাসাগুলো জঙ্গি তৈরির কারখানা নয় তাই ঢালাওভাবে কওমি মাদ্রাসাকে দোষারোপ করা যাবে না ইউনিভার্সিটিতে পড়ালে চলবে না ঘরে অন্তত প্রাথমিক 
ইসলামে শিক্ষায় শিক্ষিত প্রত্যেককে করতে হবে এটার স্বীকৃতি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিতে চাচ্ছে এবং খুব শীঘ্রই দিয়েও দিবেন কিন্তু আপনাদেরকে আহ্বান করেছেন যে আপনারা এক হয়ে কথা বলেন এক হয়ে আপনারা কি করতে চান সেটা বলেন আপনাদের যে দাবি প্রাণের দাবি আপনাদের গৌমি মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতি সেটা উনি দিবেন রাত এগারোটার সময় আরো থাকছে রাজধানীতে সিটি কর্পোরেশনের গাড়ি চাপায় মারা গেলেন বিজিবি সদস্য পূর্ব গোরান এলাকা থেকে এক হোটেল ব্যবসায়ী লাশ উদ্ধার ময়মনসিংহে যাত্রীবাহী পিক আপ ভ্যান ও ট্রাকের সংঘর্ষে ছয়জন নিহত হয়েছেন আহত তিনজনকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে সন্ধ্যায় গৌরীপুর উপজেলার শিবপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস জানায় ময়মনসিংহ থেকে ঈশ্বরগঞ্জগামী যাত্রীবাহী একটি পিক সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সংঘর্ষ হয় এতে ঘটনাস্থলে একজন মারা যান গুরুতর আহত অবস্থায় সাতজনকে উদ্ধার করে ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে সেখানে আরও দুইজনের মৃত্যু হয় উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঁচজনকে ময়মনসিংহ মেডিকেলে নেওয়ার পর আরও তিনজনের মৃত্যু হয় নিহতরা সবাই পিক যাত্রী নিহতদের মধ্যে তিনজনের পরিচয় পাওয়া গেছে এরা হলেন কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ থানায় পুলিশ কনস্টেবল মনিরুজ্জামান তার বাড়ি ময়মনসিংহের মুক্তা গাছে অন্য দুজন হলেন পিক মালিক শহীদুল ইসলাম ও চালক নুরুল ইসলাম এদের বাড়ি কিশোরগঞ্জ সদরের মুখোমুখি সংঘর্ষে স্পটে একজন মারা যায় ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দুজন মারা গেছে মহসিং মেডিকেল কলেজে তিনজন মারা গেছে আর তিনজন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন আছে আহতদেরকে সহযোগিতা আর্থিক এবং অন্যান্য সহযোগিতা আমরা প্রদান করব এবং যারা মারা গেছে তাদেরও আইডেন্টিফাই করে তাদের পরিবারকে আমরা আর্থিক এবং অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান করব। অসম্পূর্ণ প্রশ্নপত্রে ভর্তি পরীক্ষা দিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ ইউনিটের পরীক্ষার্থীরা দেশ সেরাই বিদ্যাপীঠের প্রশ্নপত্রে এমন ভুলে উদ্বিগ্ন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা যদিও বিষয়টিকে কেবল ছাপার ভুল হিসেবে উড়িয়ে দিলেন অনুষদের দিন এ ধরনের ভুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি প্রশ্নবিদ্ধ করবে বলে মনে করছেন শিক্ষাবিদরা রাষ্ট্রের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এইচএসসি পরীক্ষার পর দেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থীরই স্বপ্নের ঠিকানা এই বিদ্যাপীঠ অথচ বিজনেস স্টাডিজ বিভাগের ভর্তি পরীক্ষা দিতে এসে ধাক্কা খেয়েছেন অনেকেই ফিনান্সের প্রশ্নে ছয়ের পরে হঠাৎ করে আট নম্বর প্রশ্ন মাঝখানে একটি প্রশ্ন উধাও এছাড়াও আরও একাধিক নির্দেশনায় ও প্রশ্নের নম্বরে ছিল ভুল যা বিভ্রান্ত করেছে শিক্ষার্থীদের এ ধরনের ত্রুটি থাকা কোনো ক্রমে উচিত ছিল না কারণ এই ভুলটা ক্যান্ডিডেট যখন নাকি প্রশ্ন পাইয়েই দেখে তখন সে কিন্তু নার্ভাস হয়ে যাবে আটটাকে কি সাত ধরে অ্যান্সার করবো নাকি আট থেকে অ্যান্সার করবো তাহলে তো একটা কনফিউশন না অনাকাঙ্ক্ষিত এটা উচিত না এটা যদি না ধরে ভুলটা না ধরে আমাদের যদি ভুল অ্যান্সারও হয় একটা ইংলিশ কোশ্চেনে লেখা ছিল যে একুশ থেকে বাইশ ব্রাকেটে বাট এটা উনিশ থেকে বিশ হবে যদিও কর্তৃপক্ষ বলছেন বিষয়টি ছাপার ভুল আর ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যবস্থা করা হবে বলেও জানান দিন অনেক সময় হতেই পারে আমাদের যেহেতু হাজার হাজার প্রিন্টিং হয় তখন একটা দুটাতে এরকম ছোটখাটো মাইনর মিস্টেক হওয়া স্বাভাবিক হয়তো একটা প্রশ্ন প্রিন্টিংয়ে আসে না এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বিভাগটি দেশের গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি করে তাদের কাছ থেকে এমন ভুল কাম্য নয় বলে জানান শিক্ষাবিদরা এর দায় শিক্ষকদেরই নিতে হবে বলে মনে করেন তারা আমাদের ছেলে মেয়েরা জানবে যে আমরা তাদের প্রতি আন্তরিক নই আমরা একটু ভর্তি পরীক্ষা যথাযথভাবে গ্রহণ করতে পারি না সুতরাং তাদের মধ্যে অবিশ্বাস জন্মাবে আস্থাহীনতা জন্মাবে এবং ছেলে মেয়েরা যদি এরকম আস্থাহীনতার মধ্যে বড় হয় তাহলে তারা কখনো সুনাগরিক হতে পারে না এবারে গয়নিটে এক হাজার দুশো পঞ্চাশটি আসনের জন্য ভর্তি ইচ্ছুক আবেদনকারীর সংখ্যা বিয়াল্লিশ হাজার একশো সাতচল্লিশ জন প্রতি আসনের জন্য লড়ছে তেত্রিশ জন শিক্ষার্থী রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা রাজধানী সহ দেশের আটটি বিভাগে একযোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে সাঁত্রিশতম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা রাজধানীর একশো তেইশটি সহ আটটি বিভাগের একশো নব্বইটি কেন্দ্রে সকাল সাড়ে নটায় শুরু হয়ে পরীক্ষা সাড়ে এগারোটায় শেষ হয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী পরীক্ষার হলে সব ধরনের ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস বই পুস্তক ক্যালকুলেটর ছাড়াই 
পরীক্ষার হলে প্রবেশ করেন পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা শেষে কোনো অভিযোগের কথা শোনা যায়নি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র মানসম্পন্ন হলেও বাংলা সাহিত্যের অংশ বেশ কঠিন হয়েছে বলে জানিয়েছেন বেশিরভাগ পরীক্ষার্থী এবছর পিএসসির অধীনে সাধারণ ক্যাডারে চারশো পঁয়ষট্টি পদ সহ এক হাজার দুশো ছাব্বিশটি শূন্য আসনের বিপরীতে দু লাখ তেতাল্লিশ হাজার চারশো ছিয়াত্তর জন পরীক্ষার্থী আবেদন করেন বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজ খেলতে ঢাকায় ইংল্যান্ড ক্রিকেট দল নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত নন অধিনায়ক বাটলার খেলতে চান আগ্রাসী ক্রিকেট শারদীয় দুর্গা পূজায় এগারো অক্টোবর সন্ধ্যার মধ্যে শোভাযাত্রা ও রাত নটার মধ্যে প্রতিমা বিসর্জন শেষ করতে দেশের সব পূজা মণ্ডপের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ সকালে রাজধানী ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরের সংবাদ সম্মেলনে আহ্বান জানান পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট তাপস কুমার পাল এ সময় দুর্গোৎসব উপলক্ষে তিন দিনের ছুটি ঘোষণার দাবি জানিয়ে সবাইকে দেশের সার্বিক পরিস্থিতিতে পূজা মণ্ডপে অতিরিক্ত সতর্ক থাকারও পরামর্শ দেন তিনি আমরা যথানিয়মে এগারোই অক্টোবর বিজয় শোভাযাত্রা সহকারে প্রতিমা বিসর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি সন্ধ্যার আগে বিজয় শোভাযাত্রা শেষ করার জন্য বলা হয়েছে এবং রাত নটার মধ্যে বিসর্জন সম্পূর্ণ করতে হবে শারদীয় দুর্গোৎসবের উপলক্ষে তিন দিনের ছুটি ঘোষণা করতে হবে শরতের বাতাস উলুধ্বনি শঙ্খ আর ঢাকের বাজনা পরিচিত শব্দগুলো জানান দিচ্ছে বাঙালি জনপদে চলে এসেছেন দেবী দুর্গা আজ শুভ মহালয়া পুরাণ মতে এদিন মর্তলোকে দেবী দুর্গার আবির্ভাব ঘটে নানা আচারের মধ্য দিয়ে মহালয়ার এই দিনে দেশের সনাতন ধর্মাবলম্বীরা আমন্ত্রণ জানিয়েছেন দুর্গতি নাসিনীকে ধরের আলো ফোটার পরেই চন্ডীপাট প্রতি বছর আশ্বিন মাসের শুক্লা পক্ষে দুর্গতি নাসিনীকে মর্তালোকে আমন্ত্রণ জানানো হয় হিমালয় কৈলাসের শিবালয় থেকে পিতৃভূমে চার সন্তানকে নিয়ে আসেন মহামায়া এবার তিনি আসছেন ঘোড়ায় চড়ে পুরাণ মতে যখন আর কোনো আশ্রয় থাকে না অন্যায় আর অকল্যাণ ঘিরে ধরে চারপাশ মহিষাসুরের মতো অশুভ শক্তির কাছে পরাজিত হন দেবতারাও তখন অন্যায়ের বিরুদ্ধে দেবতাদের ক্রোধ আর তেজের সমন্বয়ে আবির্ভাব হয় এক মহাশক্তির যিনি বধ করেন মহিষাসুরকে দেবতাদের ফিরিয়ে দেন দেবতালয় হিন্দু শাস্ত্র মতে নানা ঋষি মনি নানা সময়ে দেবী দুর্গার পূজা করেছেন তবে রামচন্দ্র রাবণের হাত থেকে সীতাকে উদ্ধারে শরৎকালে পূজা করেন এই মহাশক্তির ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে রামকে বর দেন দেবী অসময় দেবীর এ আগমনকে অকাল বোধন বলা হয় অসাম্প্রদায়িক একটি দেশন এবং হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান আমরা সমভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শান্তিময় একটি দেশ গড়ি পুজো হচ্ছে উনত্রিশ হাজার তিনশো পঁচানব্বইটি অর্থাৎ পুজোর সংখ্যা আমাদের প্রায় তিনশো পঞ্চাশটি পুজো বেড়েছে প্রত্যেকেই এই পুজোর নিরাপত্তা বিধানে তারা অতিমাত্রায় তৎপর যত্ন আর ভক্তি নিয়ে বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি এলাকায় প্রণতি জানানো হয় দেবী দুর্গাকে বিজয়া দশমীর পরে আবার ঘোড়ায় চড়ে ফিরবেন মহাশক্তির এ দেবী শাতিলা শারমিন সময় সংবাদ ঢাকা রাজধানীর শ্যামলিতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের গাড়ি চাপায় নিহত হয়েছেন বিজিবি সদস্য আবু তাহের ভোরে শিশু মেলার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে 
পুলিশ জানায় নিহত তাহের বিজেপিতে নায়ক হিসেবে কর্মরত ছিলেন বিজেপির একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান সোহরাদি হাসপাতালে অসুস্থ ভাইকে দেখে রাস্তা পার হবার সময় উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ময়লা বোঝা একটি ট্রাক তাকে চাপা দেয় এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান তাহের পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলের মর্গে পাঠায় নিহত আবু তাহেরের বাড়ি মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ায় বলে জানিয়েছে পুলিশ অন্যদিকে রাজধানীর পূর্ব গোড়া এলাকা থেকে জয়নাল নামের এক হোটেল ব্যবসায়ীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ বৃহস্পতিবার রাত থেকেই তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না বলে জানিয়েছে পরিবার নিহতের শরীরে আঘাতে চিহ্ন রয়েছে বলে দাবি স্বজনদের রাতে বাসায় যায় না আর ফোন দিয়েছে আর ফোন বন্ধ এই যে 10টার 9টার দিকে আর কি আমাদের কি ফোন দিয়েছে পুলিশে যে এরকম ওর কাছে ওই যারা মোবাইল ওরে মারছে যারা মোবাইল নিয়ে গেছে সিমটা ফালাই দিয়ে গেছে ওই সিম ডাউনটা মোবাইলে বইরা আমাদের কি ফোন দিয়েছে যে আপনাদের বাইরে লাশ পাওয়া গেছে গ্যাসের ব্যবহার কমিয়ে ডিজেল ও অক্টেনের উপর নির্ভরতা বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ পিপু সকালে নটরডেম কলেজে এক অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন এছাড়া শিগগিরই ডিজেলের দাম কমানো ও এলপিজি গ্যাস ব্যবহারের সিদ্ধান্তের কথা জানান তিনি আমরা গ্যাসের ব্যবহারটা কমিয়ে আনতে চাই এক আর দ্বিতীয় কথা হলো তেল এবং অক্টেন যেটা আমাদের বাংলাদেশে তৈরি হচ্ছে অতিরিক্ত মজুদ হয়ে যাচ্ছে সেটার ব্যবহারটা আমরা বাড়াতে চাই অক্টিন কেন বাড়াতে চাই অক্টিন যেটা আমরা লিড ফ্রি লেট ফ্রি আর কি আনলিডেড অক্টিন এটার ব্যবহারটা আমরা বাড়াতে চাই এটা পরিবেশের জন্য ভালো এখানে কিন্তু আমরা আরেকটা মাধ্যম নিয়ে আসছি এলপিজি নিয়ে আসতেছি ভবিষ্যতে রামপালে বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাতিলের দাবিতে ফেসবুকের ইভেন্ট ভিত্তিক একটি গ্রুপের সাইকেল র্যালিতে বাধা দিয়েছে তরুণ শঙ্খ নামের অপর একটি সংগঠন সকালে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিরোধিতা করে শহীদ মিনার থেকে সাইকেল র্যালি বের করতে চাইলে তরুণ সংঘের কর্মীদের সঙ্গে বাঘ বিতণ্ডা ও ধাক্কা ধাক্কি হয় র্যালির আয়োজকদের এক পর্যায়ে তারা পিছু হটে কর্মসূচি স্থগিত করে এদিকে র্যালিতে সমর্থন জানাতে আসা তেল গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব অধ্যাপক আনু মোহাম্মদ বলেন শুধু বাংলাদেশ নয় পুরো বিশ্ব সুন্দরবন ধ্বংস করে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ নিয়ে উদ্বিগ্ন একদিকে দমন পীড়ন অন্যদিকে কুৎসা এবং অন্যদিকে বিভিন্ন ধরনের চক্রান্তমূলকভাবে পুরো আন্দোলনের বিরুদ্ধে একটা এক গুয়ে মনোভাব প্রকাশ করছে সরকার সরকারের এক গুয়ে মেতে যেটা হচ্ছে এটা ক্ষতি হচ্ছে সুন্দরবনের ক্ষতি হচ্ছে বাংলাদেশের এবং বিশ্বব্যাপী সরকারেরও ভাবমূর্তি হল কাশ্মীরে ভারত পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে নতুন করে সহিংসতার আশঙ্কায় সীমান্ত এলাকায় সতর্কতা জারি করেছে ভারত সার্জিক্যাল স্ট্রাইক নামের জঙ্গি বিরোধী বিশেষ অভিযান পাক সরকার কিংবা সেনাদের বিরুদ্ধে নয় বলেও জানায় তারা বৃহস্পতিবার ভোরে হেলিকপ্টার ব্যবহার করে পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের দু কিলোমিটার ভেতরে জঙ্গিদের অবস্থানে হামলার কথা জানায় ভারতীয় সেনাবাহিনী এতে ৩৫ থেকে চল্লিশ জন জঙ্গি নিহত হয় বলে জানায় ভারতীয় গণমাধ্যম এ অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে উল্লেখ করে মন্ত্রিপরিষদের জরুরি বৈঠক ডাকেন ভারত পাকিস্তান চলমান উত্তেজনায় উদ্বেগ জানিয়ে দুদেশকেই সংঘাত এড়িয়ে চলার আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব নির্ধারিত সময় অনুযায়ী বাংলাদেশে এসেছে ইংল্যান্ড জাতীয় ক্রিকেট দল রাত আটটা পঞ্চাশ মিনিটে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পা রাখেন ইংলিশ ক্রিকেটাররা ইংল্যান্ড ক্রিকেট দলের আগমন উপলক্ষে নিরাপত্তা ব্যবস্থার জোরদার করা হয় পুরো বিমানবন্দর জুড়ে বাংলাদেশ সফরে নিরাপত্তা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠলেও ইসিবির নিরাপত্তা প্রধান রেক টেকাসুন সন্তোষ প্রকাশ করায় এই সফরের সিদ্ধান্ত নেয় ইংলিশ ক্রিকেট বোর্ড এছাড়াও বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ইংল্যান্ড ক্রিকেট দলকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে নিয়মিত অধিনায়ক এড উইন মর্গান বাংলাদেশ সফর থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয় ইংলিশ দলকে নেতৃত্ব দেবেন জস পাটলার বাংলাদেশ সফরে তিনটি ওয়ানডে ও দুটি টেস্ট খেলবে ইংল্যান্ড ক্রিকেট দল সাত অক্টোবর মিরপুরের তিন সিরিজে প্রথম ওয়ানডে স্বাগতিক বাংলাদেশের মুখোমুখি হবে অতিথি ইংল্যান্ড প্রস্তুতিমূলক সিরিজ হয়ে দাঁড়াল অগ্নি পরীক্ষার সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে শনিবার মাঠে নামবে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান 
দ্বিতীয় ম্যাচে যোগ্য দল হিসেবে আফগানিস্তান জয় পেয়েছে বলে জানিয়েছেন টাইগার অধিনায়ক মাস্টারফি তবে শেষ ওয়ানডেতে জয় দিয়েই টানা ষষ্ঠ হোম সিরিজ ও শততম জয় তুলে নিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ম্যাচ অন্যদিকে আগের দুই ম্যাচের ভুল শুধরে আরও ভালো খেলার প্রত্যয় আফগানদের মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে খেলা শুরু দুপুর আড়াইটায় প্রথম ম্যাচের কষ্টার্জিত জয় আর দ্বিতীয় ম্যাচে দুঃস্বপ্নের হার যেন পুরো দলের শরীর ভাষাই বদলে দিয়েছে তৃতীয় ম্যাচের আগে তাই নিশ্চুপ শীতল অনুশীলন গুরুগম্ভীর অনুশীলনে সৌম্যতার হারিয়ে যাওয়ার ছন্দ খুঁজে ফিরছিলেন ব্যাটে হাতুর সিংহে অনেকটা সময় দিলেন এই স্টাইলিশ ব্যাটসম্যানকে প্রথম দু ম্যাচের অভিজ্ঞতায় আফগান স্পিনারদের সামলাতে নেটে নিয়ে আসা হয় জুবায়ের হোসেন লিখন সহ তিনজন লেগ স্পিনার অধিনায়ক মাশরাফি আরও একবার প্রাপ্য স্বীকৃতিটুকু দিতে চাইলেন আফগানদের যোগ্য দল হিসেবেই দুইটা ম্যাচই খেলেছে এবং একটা ম্যাচ তারা জিতেছে আমরা একটা ম্যাচ খুব ক্লোজ ছিলাম আমি মনে করি ক্রেডিট তাদের যে তারা ভালো খেলেছে তৃতীয় ওয়ানডের জন্য একজন বাড়তি স্পিনার মোশারফ রুবেলকে নিয়ে মাঠে নামবে বাংলাদেশ এটা অনুমেয়ই সাথে নামতে পারেন সফিউলও তবে মাশরাফি দল নিয়ে সন্তুষ্ট আমরা লাস্ট এক দেড় বছর যেটা করেছি যেভাবে পজিটিভ ক্রিকেট খেলেছি ওইটাই খেলার চেষ্টা করছি যদি আফগানিস্তান আমাদের থেকে বেটার খেলে তাহলে অবশ্যই ওইটাও তাদের দিন হতে পারে কিন্তু আমি মনে করি কনফিডেন্টলি নেমে কনফিডেন্টলি খেলাটাই বেটার আফগানরা বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলেছে চারটি ওয়ানডে এর মধ্যে দুটি জয় ও দুই হার নিয়ে সমতায় যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশটি হারানোর কিছু নেই আর যা কিছু পাবার সুযোগ আছে সেটুকু কুড়িয়ে নিতে চান হাসমতুল্লাহ শহীদি বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার হোম বাংলাদেশ নিজেদের কন্ডিশনে অপ্রতিরোধ্য তবু আমরা যে লড়াই করছি এটাই আমাদের পাওয়া আগের দুই ম্যাচে আমরা ভালো খেলেছি তবু কিছু খুঁত ছিল অবশ্যই সিরিজ জয়ের সুযোগ আছে এবং আমরা সেটা কাজে লাগানোর চেষ্টা করব গুড ক্রিকেট এগেনস্ট ইচ টিম অপরিবর্তিত একাদশ নিয়ে মাঠে নামার সম্ভাবনা আফগান গেল দশ মাসে কোন আন্তর্জাতিক ওয়ানডে না খেলার ছাপ স্পষ্ট ছিল গেল দুই ওয়ানডের পারফরমেন্সে সামনে রয়েছে দুইটি মাইল ফলক একটি শততম ওয়ানডে জয়ের অন্যটি টানা ছয় সিরিজ জয় নিশ্চিত করা কিন্তু মুদ্রার উল্টো পিঠে চোখ রাঙাচ্ছে র্যাঙ্কিংয়ের নিম্নমুখী রেটিং পয়েন্ট এবং আফগান জুজু অলিখিত এই ফাইনালে কি হবে সেটাই দেখার প্রতীক্ষায় গোটা দেশের ক্রিকেট প্রেমীরা মিরপুরের হোম অফ ক্রিকেট থেকে রায়হান মাসুদ সময় সংবাদ ঢাকা এগারোটার সময় এপর যে শিশু সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরও একবার কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র সফর শেষে দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিমানবন্দর থেকে গণভবন পর্যন্ত আওয়ামী লীগের গণসংবর্ধনায় জনতার ঠক কন্টেনার পরিবহনকারীদের ধর্মঘট চৌঠ অক্টোবর পর্যন্ত স্থগিত সচল হতে শুরু করেছে চট্টগ্রাম বন্দর ধর্মঘটে অর্থনীতির ব্যাপক ক্ষতি খুব শীঘ্রই দেশের কমে মাদ্রাসাগুলোকে স্বীকৃতি দেবে সরকার জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তরুণদের সঠিক ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার আহ্বান ময়মনসিংহের গৌরীপুরের ট্রাক পিক আপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক পুলিশ কনস্টেবল সহ ছয়জন নিহত আহত তিন শুভ মহালয়ায় শঙ্খের ধ্বনি আর চণ্ডীপাঠের মধ্য দিয়ে দেবী দুর্গাকে মর্তে আবাহন ভক্তদের দশমীতে রাত নটার মধ্যে প্রতিমা বিসর্জনের আহ্বান পূজা উদযাপন পরিষদে এই ছিল রাত এগারোটার সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ সঙ্গে থাকুন সময়